，先顾少尉，前面发现村庄。很好，小野曹长，你带几个人去侦查一下村里的情况。嘿，你们三个，跟我来。其他人原地休息快说，有什么情况？神谷少尉，这是在村口发现的。这个很可能就是究竟队长的，他一定就在村里。有没有发现八路的哨兵？没有。你认为会不会有八路的大部队集结在村里？不像有大部队的样子。很好，集合部队。嘿。酒后，赶快酒后！三谷少尉，部队已经集合完毕。好，一小队给我包围整个村子，二小队给我挨家挨户的搜。找不到究竟队长，就给我杀光所有的村民，一个不留。嘿，出发，出发！强子，强子，是于大爷。强子，鬼子，鬼子进咱们村了，让叫出那个女鬼子，不然就杀了全村的人。他这么肯定在咱村？那个鬼子军官就是这么说的。他们一进村，就挨家挨户的搜啊。找不到人，就把全村的老百姓都赶到空场子上。我躲在房后边，听见鬼子官这么说，就就赶紧跑了。兄弟，哎哎，来，有事儿。我留了我身上的东西在村口，现在怎么办？你想办法把乡亲们救出来。走，哎，等等，靠我们两把枪是救不了乡亲们的，还得把咱们搭进去。那怎么办？是，鬼子有好几十个人呢。哼，你们还不笨。你要把他交给鬼子，只要他保证不伤害老百姓。只要你们肯放了我，我保证我们的人不杀一个老百姓。你说话算数？算数。他的话能信吗？
信不信随你们。你们出来。大爷，咱们就这么定了，你看怎么样？现在也没别的办法，可就怕他骗咱们放了他，他又变卦了。张强，我再说一遍，鬼子的话绝对不能信。那你还有更好的办法吗？难道看到老百姓他们眼睁睁？这个女鬼子是日本的狙击手，你知不知道她杀了咱们多少兄弟姐妹？如果你今天放了她。他会给过我们带来多少损失和伤亡，你知道吗？这个我知道，知道你还这样。这次放了他，我们下次还有机会收拾他。可是如果不放了他，老百姓都得死。那我也不同意。我已经决定了。你决定不算。于大爷，鬼子们都集中在空地上是吗？是啊，机关枪都架上了，把乡亲们都围在中间。就这么定了，快点！快点！给我快点！别磨蹭了，说你的。这个房子很高，正对着空地儿。那边有梯子，那就这儿了。信花，你上去看看。你还这么坚持？去吧。真是个倔驴。我的枪一直盯着你的脑袋，你要是说话不算数，我就一枪毙了你。那他要是躲起来呢？他躲不过我的子弹。我根本不用躲，更不可能躲。那就好。但我不会放过你的，我会在村外等你，除非你跑得了。你在什么地方等我都可以，只要你不伤害老百姓。就算你说话算数。好，于大爷，嗯，只能由你带他去了。行，万一他变卦的话，你，那就你们替我多杀几个鬼子报仇。走吧。到齐了没有？都到齐了，很好。小叶军，嘿，嗯，小海。小野君，嘿，你告诉他们，如果再不告诉我队长的下落，我就杀了这个小孩。嘿，你们听着，你们要是还不说出我们队长的下落，我们就立刻杀了这个小孩。
记住，中国人是杀不完的。九九中尉，你受苦了。你吃糖啊，阿姨这有糖，那你要帮阿姨把绳子解开，好不好？你叫什么名字？我叫土豆。土豆，乖。阿姨这次没带糖，下次买给你好不好？我不要鬼子的糖。鬼子的糖。这里吗？他们当然都知道。这些混蛋，给我杀光这帮中国人，一个都不留！混蛋，杀光这帮中国人，给我杀光这帮中国人，一个都不留！走，让他们回家。回,回家吗？让老百姓统统回家。知道咱们的枪，指着他的脑袋。继续吧，走吧。再让他活两天，走。是炮阵地，军事预防线上八路九弹炮。
，老弟，给我发气放，放。两次试试，这次把准多了。怎么办，团长？打不打？团长，这还想什么？打他狗日的！团长，咱们才有二十多人，鬼子可能有四五十人，不好打呀。你可要想清楚，有什么不好打的？打个出其不意，打个措手不及。既然碰上了，就不能不打。他们连枪都架好了，但是我们要讲究个打法。可以趁鬼子开炮的时候开枪，他们听不见枪声，端掉他们几个。这是个办法。老头子，嗯，你最懂炮弹，你说怎么打？这前头有引信，然后一碰炮弹就炸。张经理，接话。到。到。你们都听见了吧？听见了。一会儿我们一起开火，你们俩重点打炮弹。好。好。老头子。你带领一队人马绕到敌人后面去，张将领接话，是，你们自己寻找位置，其他人给我留在原地，行动，是。
。哎呀呀，哎呀呀，可都是些漂亮家伙呀！哎呀，团长，咱们这回收获可不小啊！哎呀，团长，嗯，咱们这个东西带不走呀。这当年张作天最精锐的东北部队，也没有这样的好东西呀。带不走怎么办呀？这样，咱们大家一起动手，把炮弹集中起来。这干嘛呀，团长？团长，你干嘛呀？这也不知道了吧？把那些炮弹码到这个炮底下，让张强和李青花在远处打这个弹头，把他们全炸了。不是，别呀，团长，这这么好的东西打炸了不就可惜了吗？也是，这拿不走也不能跟鬼子留着，炸狗日了。就这么定了，大家分头行动。是是，来，都放这儿。他们要干什么？要炸炮吧。炸轨道，哎，摆在一个明显的位置上。是，大家行动快点。这他妈小子还没死，狗日的！都对方好了吗？好了好了,好了。好，现在我们撤到张小和李姓黄子，快点！是是。弹头没有？啊，看到了。打他就能引起爆炸，你们两个要同时开枪。好，李斌，是。准备好了吗？这些炮弹要是落在坎子营里，那可就完了。这可是奇功一件啊，团长。就是就是太可惜了。可惜啥呀？带着走吗？走吧，咱们赶紧去坎子营。进去，就看你们的侦查结果了。城外有国军接应你们，他们回撤抗日，你们回答救国就可以。你放心，这么大个圈子，不愁找不到缝。没错，去吧，走。跟他急一点。好，张强，那我喜欢。好
走，去那儿看看。林同志，有烟吗？好、哦，对不起，认错人了。哎，这里不是二十九连队吗？这里是三十七连队，那边才是二十九连队。哦，谢谢啊。你得跑过街了。哎，行行行，对不起啊。吃了豹子的啊！回来了。哎，快点，快点，快点！怎么样？情况都摸清楚了，这两个连队之间呢是最薄弱的，我们可以从那突破。对，太好了！以后你们俩前面带路啊！啊，都准备好了吗？准备好了。这烟真是从日本鬼子那儿弄来的？那当然了，哪有假的？听崔队说，是偷来的。小机灵，没事没事，来就来，跟着跟着跟着跟着跟着。跟着天亮之前，我们就要潜到那个位置去。对，这次行动，小妹，多加小心啊。放心吧，大哥。其实，狙击手天生就应该是孤独的，让你带兵打仗是个错误，多加小心啊，小妹。放心吧。嗯。哎，他们这是干什么？是要干什么？站住！怎么回事？快拦住他们！他们是新四军！他们是新四军！站住！快跑！不要让他们跑！快！快！快！把他们拦住！他们是新四军！站住！快！不要让他们跑！他们是新四军！快！站住！不要跑！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！咱们先给我追！大家准备战斗，盯着他们，他们是新四军，站住！不要让他们跑了，站住！不要跑，站住！快点！站住！站住！站住！盯着他们，快！他们是新四军，站住！有新四军偷袭，抓住他们！
，这边情况怎么样？我觉得这个位置不错。哎，你没有告诉他们丧门星在这里吧？没有这个必要，那样只会增加他们的心理负担。再说了，丧门星也只不过是个狙击手而已。是，他再狡猾也只不过是个狙击手。对，我们只是承认他很优秀而已。但小梅，你记住了，再优秀的狙击手也有失手的时候。现在我们要做的，抓住哪怕只有千分之一的失手机会来消灭他。不错，我们等的就是这个机会。哼，放心吧，我们一定会抓住他。除非，他的每根神经都是钢丝做的。对，就算他是钢丝，绷得太紧，一样会垮。小美，你知道，我现在最想知道的是什么吗？三门星的感受吧。对，他在干什么呢？老伙计，这僵尸一场血战呢，我觉得。在这个时候，战前训练一下，那大家心里都能有个底啊。咱们呢，也能摸摸情况。我现在最担心的，嗯，是鬼子的狙击手啊。张翔，哎，我把我们的神枪手都给你找来了，由你做班长，统一来指挥。你们的任务就是消灭鬼子的轻重机枪。和鬼子军官，如果有可能的话，还有迫击炮。班长，凭啥？他当班长？就凭张翔能让鬼子闻风丧胆？我没听说过。班长，传说这个东西不可信。吕大哥的枪法比我好呢。班长。这小子本来就是我训练出来的，你现在让他当班长，我咋干？怎么，不服气啊？这还用说吗？不服气就比一比啊！小子，敢比吗？跟他比，别怕他。走，走吧。好。报告长官，一切准备完毕，有指示。开始吧。好，开始。前边有五只瓶子，你们每个人打一只。听清楚了吗？预备，清楚。哎，预备，开始。大家打了个平手，现在咱们来比速度和枪法。前面有十五个瓶子，每个人筛个，谁先打碎，谁赢。哎，这比刚才那难了。你看着，没问题。我看那老兵不好对付，那就是个拼油子，跟你一样。又有什么不好？那叫经验丰富。我这不是夸你吗？
三个太慢了，下去吧。真是棋逢对手，将遇良才啊！嗯。好，现在就剩你们两个了。下面比，打移动目标。你们每个人面前有三个移动的瓶子，先打碎者为赢。开始吧。李大邦，你不是输在枪法上，你是输在智慧上。是，团长说的对。张翔，嗯，好好干，你将来一定会前途无量。团长，你过奖了。其实吕大哥并没输给我。嗯，他比你多开了一枪，还比你晚了一下，怎么会没输你呢？其实我开完第一枪的时候，吕大哥马上开了第二枪，我并没开枪。我猜啊，他一定在想我为什么没开枪。他如果不想的话，他不会比我慢的。是这样吗？是，团长。嗯，祥子，哎，你小子不单枪法长进了，还学会了猜人心思了。好，我佩服。<笑>你这个太白金星啊，翘的一点也不过分。如果你要归我管，我马上给你一个上位连长。又来了是不是？哈哈哈哈哈！这我不敢当。这个臭小子，嗯，臭小子不简单，有智慧啊。嗯，我看呀、啊，他那一枪就是蒙的。啊，我看也是。站住！说什么呢？蒙的？你们俩给我蒙一蒙。咱技不如人没关系，自个儿私底下去练去。铁嘴钢牙的，我告诉你们啊，以后谁再跟我说这种片儿汤话，我抽烂他嘴。是，滚。吕叔叔，玩线了吧？哎，十月，这小子这段时间不见，大有长进，还真没看出来。怎么样？你这当师傅的？青出于蓝而胜于蓝了吧？心服口服<笑>。我先忙去了。好。好，好，好，好，太棒了！恭喜，恭喜，恭喜，恭喜！还真棒，真棒！好，拿着。张翔，如何展开狙击？有什么想法吗？我说的不对，您别骂我。啊。我认为，小鬼子会把我们的机枪手作为第一打击目标，所以我们不能过早露头，一露头就要打死一个狙击手
，鬼子的狙击手不可能不打我们的机枪手，他们一露头就会暴露，我们就有机会打死他们。敌人聪明的狙击手会先打你们，那就是双方狙击手的对垒了，谁先暴露谁就死。这样代价太大了，太冒险。大将，再好好想一想，看看有没有更好的办法。老伙计，我去那边看看。好，好好想一想。老彭啊，南边是鬼子的重点进攻方向，我从北边再给你调一个连过来，请你务必要守住，好吧？放心吧，老伙计，只要我们剩下一个人，就不让鬼子踏进可能有半步。好。机枪由你负责。是，大将。啊，我打击敌人的重点目标，尤其是他们的狙击手。明白。好，准备战斗。是，好，各就各位。李大哥，哎，怎么分开行动？好，鬼子那女狙击手很厉害，注意安全，不要再跟我待久了。知道了。那我呢？跟着李大哥。嗯，自己小心点。好，走。西瓜，别离我太远。好，走。快，去调好自己的位置，快。
了几枪？两枪。这个地上有没有？不知道。一枪，李大哥说的对，最好是打一枪，咱们要尽快找到鬼子的狙击手啊！我看着一个，在哪儿呢？他在地上呢，在鬼子阵地。刚才亮光一闪，现在看不着了。鬼子一定是穿着伪装的，他们要是不打枪，我们根本就看不掉。我们留他一出来。李大哥，我有个想法。说，咱们四个不要分开开，先不要开枪，分成两组人。一个开枪，一个观察。只要我给你开枪，他们就会开枪，我们就可以发现他的位置。你看行吗？行，我李大帮听你的。你说咋打，咱就咋打。不过小子，我琢磨着鬼子的狙击手啊，是冲咱们来的，连咱机枪手都不打了，咱们是不是也不打？鬼子重机枪火力太猛，我们得解决他，就当他是不行的。行，那我就负责机枪手。那我负责把他们引出来，我来负责引。李大哥，你经验丰富，你替我们观察。好。是。你和李大哥一组，喜欢，你和我一组。你先发现谁开枪，记住，一个地方不要超过两千了。记住。好。小心，走吧。小心。
冲到城南脚下吧。三行一点，给我调回去，一定要给我顶住。是。弟兄们，把鬼子压下去。啊！
啊，杜叔，你别吓，你别吓，你别吓，啊，你别吓，你别吓，别吓，抽根烟，来抽根烟。我一劲想，张一直想，张一，坚持住，兔子，兔子。就该轮到你了，我一定会找到你。怎么样，有效果吗？没反应。
すぐ受注しろ。再试几次吧。没用的，他们一定有个指挥者，很可能就是那个女鬼子。那怎么办好？那我们也不能老是躲着。
叔，李叔叔，李叔叔，李叔叔。弟兄们，吕大邦是我多年的兄弟，在战场上，他永远是冲在第一个的勇士。他今天为了救我的女儿，牺牲了。他是为了所有受鬼的蹂躏的亲人同胞牺牲的。小鬼子又欠了我们新的血债。我们一定要为大帮兄弟报仇！喂，报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！